El Señor le bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras escrituras al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 17. San Lucas, capítulo 13, del verso 10 en adelante. El título de nuestro estudio de hoy es El Evangelio no es religión. El Evangelio no es religión. San Lucas, capítulo 13, verso 10. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en un día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Pueden sentarse, hermanos. A lo largo de la historia, los grandes movimientos religiosos han atraído a multitudes, multitudes en medio de sus aflicciones, en medio de sus angustias, en medio de sus dolencias. Cuando decimos movimientos religiosos, nos referimos a todo aquello que es producto netamente humano, producto meramente de mano de hombres, una visión de hombres, proyectos totalmente terrenales que no incluyen la revelación que viene de lo alto. Esto establece, hermanos, la principal diferencia entre religión y evangelio. La religión nace en la tierra, es un esfuerzo del hombre por alcanzar con sus manos a Dios. El Evangelio nace en el cielo y es el esfuerzo de Dios por alcanzar al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Son muy diferentes, son muy distintos. La religión es puramente humana, el Evangelio es divino. La religión pretende levantarse de lo más bajo a lo más alto, el Evangelio viene de las alturas de Dios. Son muy diferentes, precisamente porque las religiones son creación humana, es que muchas veces se convierten en terribles prisiones, prisiones donde la gente queda encarcelada a mandatos, a preceptos, a reglamentos, a costumbres, a tradiciones, incluso a supersticiones, creyendo que con eso están más cerca de Dios. Ese tipo de movimiento religioso es en muchos casos insensible al dolor del prójimo, como es el caso que estamos viendo en este pasaje que hemos leído. El judaísmo, hermanos, que predominaba en los días de Jesús, no era el judaísmo revelado por Dios en la ley de Moisés. Aquel judaísmo que estaba frente a los ojos de Jesucristo, era un judaísmo lleno de preceptos, de prohibiciones, de mandatos necios que solo mostraban la ausencia de misericordia para con el prójimo. Un ejemplo es lo que vemos en este pasaje. El Señor sana a una mujer que por mucho tiempo había sufrido de una terrible enfermedad y el principal de la sinagoga reclama y dice, no, esto no puede ser, 
Hoy es el día de reposo. Hay seis días para sanar, pero hoy no se puede. Porque hoy es el día de reposo y eso manda la religión. Eso manda el judaísmo. Eso manda el reglamento. Imagínense ustedes qué sensación más terrible la que habría sentido Jesús en su corazón al ver esta actitud de aquellas personas que no eran capaces de ser sensibles al dolor de aquella terrible mujer. Pero, ¿cómo reaccionó Jesús ante aquella realidad? ¿Qué hizo Jesucristo ante esta visión tan terrible de aquella religión destructiva y de la posibilidad que él tenía de anunciar su evangelio en aquella ocasión? En primer lugar, lo que Jesús hizo es que vio a esta mujer. Dice literalmente, hermanos, el verso 12, cuando Jesús la vio. Dos palabras la vio, que parecen, hermanos, intrascendentes, que parecen carecer de gran importancia. Pero nosotros debemos de saber, hermanos, que el judaísmo había hecho del sábado una prisión tan cruel que no permitía ni siquiera hacer misericordia a un enfermo en el día de reposo. Ciertamente, esta no era la razón por la cual la ley de Dios había instituido el sábado. El sábado era para glorificar el nombre de Jehová. Y despreciar al enfermo no glorificaba el nombre de Dios. Despreciar a la persona que sufre no glorificaba al nombre de Jehová. Pero es que la religión todo lo deforma. La religión todo lo tuerce. El judaísmo era una religión, hermanos, más encorvada que aquella pobre mujer. Era una religión más deformada que la, que la figura de aquella pobre mujer que tanto sufría por la enfermedad. Una mujer como esta era despreciada de tal forma que ni siquiera se le concedía una mirada. La persona que la mirara quedaba impura y por lo tanto quedaba imposibilitada de practicar o participar de cualquier ceremonia religiosa. Una persona que mirara a los ojos a aquella mujer encorvada tendría que pagar los servicios del sacerdote para que dirigiera una ceremonia de purificación y poder entonces participar de los servicios del sábado en la sinagoga o de una celebración mayor en el templo. Imagínense una persona que tenía una boda y antes de la boda miraba a esta mujer, ya no podía asistir, al menos no a la ceremonia religiosa. Quizá podía ir al baile, pero no a la ceremonia religiosa porque había quedado impuro por mirar a aquella mujer. ¿Y por qué consideraban ellos que mirar a una mujer como esta los, los condenaba a la impureza? Porque creían en aquella religión que aquella enfermedad de aquella mujer era producto de su perversión pecaminosa. Creían que sus pecados la habían dejado en aquella condición y por lo tanto mirar a los ojos a esa mujer era mirar a los ojos a una pecadora que no tenía perdón de Dios y por eso estaba en esa condición. Quiere decir entonces, hermanos, que en aquella religión tan majestuosa como era el judaísmo, aquella mujer servía para que otros pecadores peores que ella se sintieran buenos. Fariseos, saduceos, el principal de la sinagoga, se sentían santos, puros, limpios y caminaban rectos por la vida. Caminaban con su frente muy en alto, quizá diciendo, gracias Señor, porque no soy como esta mujer pecadora. Gracias, porque no estoy perdido como esta mujer desgraciada. Era algo doloroso, era algo terrible, era algo sumamente injusto. Obviamente, hermanos, para Jesús las cosas eran diferentes. Obviamente, hermanos, aquella mujer estaba lejos de Jesús, porque dice que Jesús la llamó. Jesús la vio y la llamó, la llamó hacia él. Una pregunta importante aquí es, hermanos, si despreciaban tanto a una mujer como esta, encorvada por causa de su enfermedad, y la consideraban maldita bajo la maldición de Dios, ¿cómo es que la habían dejado entrar en la sinagoga? 
es que ellos mismos le habían puesto ahí a propósito para desafiar a Jesús a una situación terrible. Ellos creyeron que el Señor la iba a sanar, seguramente que la iba a sanar y, e iba a quebrantar el sábado y quebrantar el principio religioso iba a provocar que la gente lo condenara. Pero ustedes leyeron al final que el resultado fue otro. Lo condenó el principal de la sinagoga, pero la gente, el pueblo, dice, se alegraba por el mensaje liberador que Jesús había llevado a aquella nación que se encontraba prisionera de aquella religión terrible, que no era otra cosa sino un terrible negocio religioso. Una empresa religiosa de la cual se llenaban los bolsillos todas las grandes autoridades religiosas de aquel tiempo. No pasó lo que ellos esperaban, sino todo lo contrario. El pueblo se alegró, el pueblo se gozó cuando vio, cuando vio al Señor decir, yo la voy a sanar, no importa que sea sábado, porque yo soy el Señor del sábado. No importa lo que esté pasando, porque yo soy el Señor y yo hago misericordia a quien necesita misericordia. Jesús, hermano, se atrevió a quebrantar las leyes religiosas de aquel tiempo y buscó la mirada de esta mujer. La miró a los ojos. Y fíjense que los discípulos aprendieron bien esta lección. Allá por el capítulo 3, creo, 4 del libro de los Hechos. Acuérdense cuando Pedro y Juan van a la hora de la oración, la hora, la hora tercera, me parece, y hay un cojo a la puerta que se llama la hermosa. Y Pedro y Juan le dicen a este hombre, míranos. ¿Por qué le tuvieron que decir míranos? Porque un hombre como él sabía bien que pedía una limosna, pero pedía una limosna mirando al suelo. Porque si miraba a la persona a los ojos, la dejaba impura. Y en vez de darle una limosna, la iban a dar una patada por haberlos dejado impuros. Por eso ellos le tienen que decir, míranos. Ese míranos es importante, porque con ese míranos, los apóstoles le estaban diciendo a aquel hombre, esa esclavitud terminó. Ahora puedes levantar tu mirada, porque la mirada de Cristo te está esperando para salvarte, para bendecirte, para cambiarte tu vida para traerte a una vida nueva. Las cosas habían cambiado porque el Evangelio de Cristo es libertad, la religión es esclavitud. Las cosas iban a cambiar porque Cristo había venido a romper las cadenas de una religión inútil, vacía, injusta, una religión sin misericordia por un Evangelio lleno del amor de Dios en Cristo Jesús. El resultado entonces, hermano, fue muy contrario a lo que ellos esperaban. El Señor miró a aquella mujer a los ojos y la sanó. Y le dijo directamente que era sana a partir de aquel momento e inmediatamente aquella mujer se incorporó. Aquel gran milagro había acontecido. Algunas ideas religiosas, hermanos, pueden prevalecer entre nosotros aún el día de hoy. Quizá ya el Evangelio de Cristo ha iluminado suficiente a la iglesia para no hacer acepción de personas. Sabemos que el Evangelio de Cristo no hace acepción de personas, pero de repente dentro de nosotros mismos quedan quizás rastros de aquella religión antigua, de aquella religión pasada, de aquella religión esclavizante. Probablemente, nosotros no caminamos encorvados como aquella mujer, pero a veces nos sentimos así. Nos sentimos así porque sabemos que hemos cometido actos pecaminosos, porque sabemos que nuestras acciones no han sido buenas. Nos sentimos encorvados por dentro y nosotros mismos nos negamos a recibir el favor de Cristo. Nosotros sabemos bien que Él es misericordioso, que Él ha venido a buscarnos, pero nosotros nos quedamos en algún lugar oscuro, 
como para el, que el Señor no nos mire a causa de nuestras faltas. Creemos que los errores que hemos cometido nos descalifican de la mirada amorosa del Maestro. Pensamos que después de haber hecho lo que nosotros hemos hecho, ya no tenemos la oportunidad, ya no gozamos del privilegio de que Él nos mire. Se nos olvida que el derecho a que Cristo nos haga misericordia, que el derecho a que Él nos mire a los ojos, que el derecho a que Él nos ame, no lo ganamos nosotros, lo ganó Él en la cruz del Calvario. Nosotros podemos estar seguros de que Cristo nos va a hacer misericordia porque Él pagó el precio por esa misericordia. No lo pagamos nosotros, no lo podríamos pagar nosotros de ninguna manera. Fue su sacrificio el que nos ganó el privilegio de que Cristo descienda ahora desde los cielos y en el día del Señor venga a bendecir a su pueblo con amor y con misericordia. Por lo tanto, debemos confiar en nuestro Dios, debemos confiar en nuestro Salvador. Aquella mujer, hermanos, estaba allí porque a pesar de todo el desprecio que la gente hacía de ella, ella sabía y creía en la bondad de Dios. Creía que Dios era un Dios misericordioso para con el que sufre. Y por esto es que vemos en la historia que cuando el maestro la llamó, no dudó en acercarse a él. Lean ustedes ahí con cuidado en el verso 12. Cuando la vio, la llamó. Seguramente estaba lejos. ¿Y por qué estaría lejos? La habrían puesto en algún lugar oscuro para que su presencia tan desagradable a la vista, no le quitara hermosura a aquel culto religioso, maravilloso, magnífico, admirable a los ojos. No querían que aquella mujer le quitara belleza al acto religioso. No sabían ellos que la belleza de cualquier acto religioso no está en las prohibiciones, en los mandatos o en las ideas de los hombres está en que la gracia de Dios descienda en Cristo Jesús y alcance al pecador. Esta es la mayor hermosura que se puede dar en la casa de Dios en el día del Señor. Permitir que Cristo descienda y haga misericordia al que quiere misericordia, y haga misericordia al que sufre, y ame al pecador, y perdone al que se acerca arrepentido a buscar el perdón. Todo esto ellos no lo entendían. Aquella mujer, hermano, desafió todas las creencias de su tiempo. Desafió la religión reinante en su tiempo. Y cuando Cristo la llamó, caminó desde donde estaba y se presentó delante del Señor. Y cuando Jesús buscó su mirada, ella le entregó su mirada llena de dolor, de angustia, de pena, de vergüenza, y el Señor la amó intensamente. Y en aquel instante, aquella mujer quedó sana. Y glorificó a Dios. Y dio gracias a Dios. Y se gozó en el Señor. Porque había recibido la misericordia que los hombres le habían negado. Había recibido el amor que los hombres le habían negado. Y lo recibió de la mano misma del Maestro Cristo Jesús. Esto es exactamente, hermanos, el propósito del sábado. El Señor les estaba diciendo, el sábado fue hecho para esto y no para lo que ustedes lo ocupan. Ustedes lo han deformado, ustedes lo han destruido, les decía el Señor a aquellas personas que reclamaban su acto. Incluso lo llamó hipócritas y les dijo, ¿acaso ustedes en el sábado no sacan su buey o su burro? para llevarlo a beber, y es sábado. Y si cuidan de un animal, ¿por qué no le pueden hacer misericordia a su prójimo? Le estaba diciendo, la religión que ustedes practican es una religión inhumana, brutal, despiadada. Pero el Evangelio de Cristo es un Evangelio de misericordia, de amor, de perdón de vida y no de muerte. El Señor les había dado una lección importante 
y les había demostrado cuál era el verdadero propósito del sábado. Era sábado aquel día, era prohibido hacer cualquier cosa. Pero el Señor dijo, a mí nada me está prohibido, porque yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si yo quiero sanar en este día, en este día voy a sanar. Y si quiero perdonar en este día, en este día voy a perdonar. Y si quiero hacer milagros en este día, en este día voy a hacer milagros. Este es el día del Señor. Usted está aquí en la casa del Señor. Y si está buscando un milagro, el Señor de los milagros está aquí. Él es el Señor del día de reposo. Amén. Gocémonos en el Señor. Busquemos del Señor su favor porque Él está aquí para respondernos. La segunda cosa que Jesús hizo es Jesús la tocó. Si mirar a una mujer como aquella dejaba a una persona impura, tocarla era peor. Tocarla era verdaderamente un desastre. Quien la tocara quedaba incapacitado para cualquier actividad religiosa durante un largo tiempo. Se dice incluso que las leyes de la sinagoga, que las leyes del judaísmo, prohibían a una persona que tocara a alguien como esta mujer que viniera en oración delante de Jehová por un tiempo determinado. Es decir, ni siquiera podía orar a Dios porque estaba impuro. No podía clamar a Jehová porque había tocado a un hombre o a una mujer que con su enfermedad declaraban que estaban bajo la maldición de Jehová. Eso decía la religión. Tendrían, como ya lo hemos dicho antes, que, purific que purificarse con el sacerdote. Y eso significaba pagar los costos de aquella ceremonia, lo cual no era agradable para nadie. Obviamente, hermanos, el judaísmo, como se practicaba y como se creía en aquellos días, estaba muy alejado de la verdad de Dios. Si alguien tocaba, hermanos, a un enfermo como aquel, era castigado con la excomunión, es decir, ya no podía asistir a la sinagoga. Excomunión quiere decir eliminarlo de la comunión de los santos. Cuando nosotros nos reunimos en la casa del Señor en un día como hoy, estamos o deberíamos estar en comunión como hermanos. De eso habla la comunión. Cuando alguien tocaba a una persona como esta, era excomulgado, es decir, fuera de la comunión de los hermanos. Ya no podía estar en la comunión con sus hermanos judíos, era excomulgado. Se les olvidaba a estas personas que antes que la comunión religiosa, que la, comuni que la comunión por mandato legal, que la comunión porque así lo mandaba la religión, Dios anhelaba una comunión entre unos y otros. Dios anhelaba que se hicieran misericordia unos con otros. Aquella práctica tan injusta negaba la esencia de la ley de Dios, quedándose como una práctica religiosa vacía, carente de verdad eterna. Su más grave consecuencia es que rompía la comunión de los santos, negando así el propósito de estar reunidos en la sinagoga. Dios esperaba que cuando su pueblo se reunía en el templo, en la sinagoga, hubiera comunión, estuvieran unidos unos con otros, se reconocieran todos hermanos, porque eran parte del mismo pueblo. Esto, hermanos, no le importaba a la religión. A la religión le importaba más el mandato, que decía que si alguien había tocado a un enfermo, no podía estar en la comunión con sus hermanos. Los cultos religiosos niegan la verdad de Dios. Aunque muchas veces afirman la verdad bíblica expresada en las letras de la Escritura, aunque afirman lo que dicen las letras de la Escritura, en la práctica la niegan. Nosotros es posible que nos llamemos hermanos y hermanas, pero negamos la comunión 
a aquellos que no nos agradan. Excomulgamos a los que no nos agradan, a los que no nos caen bien. Excomulgamos a los que no nos gustan, los dejamos fuera. Es más, excomulgamos a aquellos que hemos aceptado, pero que de repente se reúnen con aquellos que no nos gustan y los echamos fuera de la comunión. No nos damos cuenta que al romper la comunión entre los hermanos, estamos negando el culto al Señor. Estamos negando el propósito de reunirnos en la casa del Señor. Es cierto que no todos somos iguales, que no todos pensamos iguales. Es cierto que todos hablamos de diferente manera, nos vestimos de diferente manera, cantamos, oramos de manera distinta. Pero con todo y eso seguimos siendo hermanos porque a todos nos ha salvado Cristo Jesús. Seguimos siendo hermanos porque el vínculo que nos hace hermanos es el haber sido salvos por la sangre del Cordero. No es ninguna religión la que nos ha hecho hermanos. No es ninguna iglesia la que nos ha hecho hermanos. Lo que nos ha hecho hermanos es que a todos nos ha limpiado la sangre de Jesucristo. Pero hay quienes hasta quieren castigar a los que se juntan con aquellos que no les gustan. Lo desprecian, ya no lo saludan. De repente uno se sorprende porque algún hermano o hermana no lo saluda y dice, bueno, ¿y cuándo me peleé yo con esta hermana? No me acuerdo. Pero de repente no nos saludan y no nos hablan. Y quizá es porque le hemos hablado a alguno de los excomulgados. Porque le hemos hablado a alguno de los que ellos han expulsado de la comunión. Hay quienes, hermanos, no están dispuestos a hacerle misericordia. Hay quienes con esa actitud estarían otra vez dispuestos a castigar a aquella mujer encorvada y en vez de hacerle misericordia estarían dispuestos a condenarla por pecadora. En el Evangelio de Cristo es al revés. El que no ama a su hermano, allá hermano se le prohibía orar al excomulgado. En el Evangelio de Cristo no. En el Evangelio de Cristo, hermanos, el que no ama a su hermano no está apto para que su clamor llegue al trono de la gracia. En Mateo 9 dice el Señor, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Yo no quiero sacrificios religiosos. Yo no quiero ceremonias religiosas. Lo que quiero es que sean misericordiosos los unos con los otros. No hagamos del culto del Señor un culto exclusivo para ciertas personas. Un culto exclusivo solamente para los santos. Los pecadores también tenemos lugar en el culto al Señor. Es más, los pecadores somos el propósito del culto del Señor porque el Señor desciende en su casa en el día de reposo para buscar al pecador, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para arrepentimiento. El Señor viene con ese propósito. A nosotros nos toca cuidar de no hacer del culto del Señor un culto exclusivo para ciertas personas con apariencia de santidad. El culto es de todos y para todos. Y cuando todos adoremos al Señor en comunión, Cristo se glorificará y derramará su bendición con abundancia sobre todos, porque todos somos el pueblo de Dios. Seamos como seamos, seamos tan diferentes como seamos, todos somos el pueblo de Dios y para todos sale el sol, dice la Escritura. Para todos es la misericordia de Dios. Para todos es el amor de Cristo. Asegurémonos entonces, hermanos, 
de predicar el verdadero evangelio. Ese evangelio que no es invención humana. Ese evangelio que no está cargado de creencias y hasta de supersticiones que solo sirven para confundir y condenar al dolor y el sufrimiento. Dejemos que el evangelio revelado en la escritura fluya con libertad y la obra de Dios será evidente en todos nosotros. Y vamos a ser un pueblo de Dios triunfante, victorioso, que sabe luchar sus batallas unidos en ese vínculo glorioso de la sangre de Cristo que nos ha salvado a todos. Vamos a orar.